안녕하세요. 다이오 스케치입니다. 이번 시간에는 지난 시간에 이어 김제 다이오 도매 센터 첫 번째 하우스에서 사가지고 온 다육이들을 소개하겠습니다. 새로운 다육이를 소개하기에 앞서 지난번에 소개해드렸던 다육이들 새로운 화분의 식재한 모습 먼저 보여드릴게요. 매직잼 골드와 레티지아 두 포트를 이렇게 화분에 식재를 해주었는데요. 다육이를 좀더 돋보이게 하기 위해서 약간 어두운 화분에 식재를 해주었는데 고운 모습이 더 도드라지는 모습을 보여주고 있는 레티지아와 매직잼 골드입니다. 다음은 박화장이에요. 제가 이름을 몰라서 무엇일까 고민했는데 우리 보무이향기님께서 박화장인 것 같아요. 이렇게 말씀해주신 박화장. 토분에 심어주었는데요. 이렇게 익살스러운 모양으로 계속 키워보도록 하겠습니다. 박화장도 식재해준 모습 보셨고요. 치마를 잘 입는 몰라코 얼굴 정말 예쁘지요? 한번 보시겠어요? 네, 이렇게 자구들도 옆에 있고요. 치마 입지 않도록 제가 얼굴 받침을 해줄까도 생각을 했는데 일단 좀 음, 잘하는 모습 보고 조치를 해줄까 합니다. 몰라코드 보셨습니다. 네, 그러면 어, 새롭게 소개해드릴 다육이들 보여드리겠습니다. 저의 최애 다육이 고스티입니다. 이 고스티는 세 포트를 합식을 했어요. 얼굴 모양이 조금은 다르죠. 이 아이는 약간 더 환엽스러운 모습 이렇게 안쪽에 자구들도 돌고 있는 고스티 한 포트와 이렇게 세 개씩 심겨져 있는 고스티 세 포트를 합식해 주었습니다. 고스티는 있는데도 자꾸 사게 되네요. 제가 너무 좋아하는 다육이라 사도 사도 더 사고 싶은 다육이 고스티 네, 보셨습니다. 이 다육이는 썬버스트 철화입니다. 썬버스트 철화. 저는 철화 키우기가 좀 어렵더라고요. 그런데 이 고운 모습을 보고 사오기는 했는데 이렇게 이 썬버스트 철화는 두 포트예요. 이 친구와 이 친구. 이렇게 해서 두 포트를 합식해준 썬버스 철화 네, 보셨습니다. 다음 보실 다육이는 파랑새입니다. 파랑새. 네 포트를 이렇게 합식해서 심어주었는데요. 너무 귀엽죠? 파랑새는 제가 예뻐서 여러 번 사가지고 왔는데 근데 저는 파랑새를 자꾸 실패하더라고요. 치마 입다 보면 어, 이렇게 입장을 정리해 주다 보면 너무 못나고 그래서 이번에는 이렇게 네포트를 사가지고 와서 식재를 해주었답니다. 파랑새 보셨습니다. 어, 농장에 가면 보석이 있으면 늘 사가지고 옵니다. 근데 이번에도 가니까 이렇게 보석이 눈에 띄어서 보석 한 포트, 두 포트와 이 보석은 제가 기존에 키우던 보석인데 겨울이 되니까 베란다에서 이렇게 초록둥이가 되었답니다. 보석 세 포트를 이렇게 합식해 주었고요. 보석도 예쁜 색깔을 들이면서 자라는 다육인데 또 봄이 되면 예쁜 물을 드는 모습을 보여주겠지요. 네, 이 다육이는 부사입니다. 부사이고요. 
두 포트 이렇게 두 포트를 합식해준 부사 어떤가요? 저는 개인적으로 이렇게 수영 잡힌 다육이들을 좋아서 이렇게 두 포트를 사가지고 왔는데요. 이렇게 부사 또 보셨습니다. 이 다육이는 야곱생이입니다. 야곱생이 야곱생이 금 야곱생이 금도 어, 신품종이 들어와 있기는 했는데 저는 지난번 영상에 소개해드렸듯이 어, 가장자리에 있는 다육이들 중에 목동이라든지 이렇게 어, 오랫동안 농장에서 자라고 있던 다육이들이 있어서 야곱세니가 가장자리에 있던 다육이였거든요. 그래서 이 야곱세니 금을 들여서 어, 좀 재밌게 심어주었죠. 이렇게 양쪽에 어떻게 수영을 어떻게 잡으면서 자랄지는 모르겠지만 이렇게 한번 식재를 해주었답니다. 야곱세니 금 보셨습니다. 자 이번에는 자, 이 다육이는 커스피닷컴 이라는 다육이입니다. 제가 이 다육이는 지난 봄에 드렸던 커스피닷컴 철화 이렇게 철화가 많이 풀렸지요. 그런데 어, 커스피닷컴 같은 경우는 색깔을 예쁘게 드리면서 자라는 다육이에요. 지금은 어... 베란다에서 키웠기 때문에 색깔도 좀 빠졌고 어, 색깔이 든지 잘 모르실 수도 있겠지만 정말 저는 키우면서 예쁜 색깔을 들이면서 자라는 모습에 만족한 다육이 이쪽 다육이는 커스피닷컴 철화이고요 이번에 드린 다육이는 커스피닷컴 두 포트예요 두 포트 합식해서 제가 키우던 다육이까지 세 포트를 이렇게 두분에다가 심어준 모습입니다. 커스피 닷컴도 너무 예쁘죠? 사장님께서 말씀하시는데 커스피 닷컴 구하기 어려우셨다고 하시더라고요. 농장에서 많이 보지 못했던 것 같아요. 그래서 이렇게 커스피 닷컴과 커스피 닷컴 철화 이렇게 모아 심기 해준 모습 보셨습니다. 이번에 보실 다육이는 자, 흑법사입니다. 흑법사 어, 에오늄 속 다육이들이 겨울에 막 성장한다고 하는데 과연 이 흑법사가 머리카락을 이렇게 길게 내려뜨리면서 어, 아이고, 못 자라지 않고 잘 크기를 바랍니다. 흑법사 세포들을 합식해서 심어준 모습입니다. 겨울이 되면 아무래도 막 자라기 때문에 이 안쪽 입장이 좀 푸른 모습을 보여주지 않을까 싶습니다. 흑법사도 보셨고요. 어, 김제다육도배센터 첫 번째 하우스에 있는 다육이들 중에 어, 포트에 빨간 포트 하나에 천원씩이라고 말씀을 드렸었는데 어, 두 포트에 천원인 다육이들도 있어요. 그래서 두 포트에 천원인 다육이들 또 제가 데리고 왔는데요. 구슬 얼기 장미허브 장미허브는 두 포트를 모아 심기 해준 모습입니다. 장미허브도 예쁘지요? 이게 500원짜리 두 포트를 합식해준 모습입니다. 그리고 제가 예쁜 수영의 다육이 가지고 있는 로게르시도 이렇게 어, 꼬마분에다 심어준 모습입니다. 그래서 어, 이번에 김제다육도매센터에서 첫 번째 하우스에서 드린 다육이들 보여드렸고요. 음... 국민 다육이들을 사도 자꾸 사게 되는 이유가 이런 거겠죠. 부담 안 되는 가격에 들여올 수 있는 
이런 예쁜 다육이들을 사올 수 있는 이제 그런 어, 부분 때문에 산 다육이 또 사고 이제 이런 것 같아요. 그래서 어, 이렇게 다 드린 다육이들은 키우면서 나눔도 하고 또 자라는 모습 음, 시청자분들과 공유하도록 하겠습니다. 그리고 어, 여기 제가 잠깐 보여드리면 지난번에 보여드렸던 개발선인장 제가 개발선인장을 소개해드렸더니 멍멍 개발선인장으로 아시는 분들도 있더라고요 개발선인장은 우리 바다에서 그, 그 크는 개 있잖아요 개, 개 가재 이런 개발선인장을 의미한다는 거 너무 꽃도 예쁘게 피어있지요 한번 이렇게 보여드리고 싶어서 가지고 왔어요 제가 그 개발선인장 어을 찍으면서 썸네일에 제가 개발선인장 꽃을 올려드렸더니 고정을 엄청 한것 같다고 말씀하신 분이 계시더라고요 그런데 고정 안한 겁니다 정말 꽃 자체가 너무 예쁜 개발선인장 개발선인장은 크리스마스 선인장이라고도 불리운다는 거 아시죠? 네, 오늘은 제가 이렇게 어, 다육이들을 소개하면서 크리스마스 기분을 좀 내기 위해서 이렇게 네, 크리스마스 트리도 함께 해보았습니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요. 오늘은 김제 다육 도매센터 첫 번째 하우스에서 드린 다육이들 보여드렸습니다. 이 다육이들의 변화하는 모습은 또 다른 영상으로 준비하겠습니다. 안녕히 계세요.